来到十六频道，今天来跟大家聊一下由 m a s n e t 主演、Naughty Baby 原作小说剧情。终于等到 m a s n e t 当主演，十六我直接把预告片刷爆。Naughty Baby 的故事呢，其实是 Cutie Pie 里的副线 CP 一流的故事，而相信呢，看过 Cutie Pie 的大家都会对一流的关系感到很问号，所以今天就来跟大家解说一下原作小说里 Naughty Baby 的剧情。注意后面会含有大量的剧透，所以不想被剧透的各位，请斟酌使用哦。首先简单介绍一下两位主角。公的名字叫一，三十二岁之后呢，我都会叫他喜爱一。奖赏凶狠，性格霸道、易怒、自大、高傲的富二代，也是一位妥妥的生日人。家族生日呢是泰国最大的汽车经销商。少的名字叫坤丢，二十五岁，奖赏可爱的乖孩子，但性格固执，容易胡思乱想，身材娇小，却有着跆拳道黑带。平常呢会去训练场当助教，家族呢经营着汽车零件生意。两人呢相差了七岁，而两方家族呢过往一直都有生意上的往来，所以两人呢也是从小就认识。然而在昆丢七岁的那一年，他跟随着父亲去了喜爱姨的家，一时调皮呢就自己一个跑了出去花园玩，不小心呢遇上了喜爱姨家养的当走失了的老虎。老虎本身呢其实只是想要跟昆丢玩耍，但他扑上去昆丢那一幕呢，在外人看起来却像是要袭击昆丢，所以喜爱姨在毫不犹豫的开仓卸下了自己心爱的老虎。不管是老虎扑上来的那一幕呢，还是黑衣心碎的眼神，都带给了七岁的昆丢不少的冲击，导致他失忆，忘记了所有的事情。昆丢父亲呢，就趁机把所有事情都怪到了黑衣的家族身上。虽然黑衣的父亲很不爽昆丢父亲的态度，但由于黑衣的父亲呢，从以前起就很疼爱乖巧可爱的昆丢，所以就答应了昆丢父亲的所有要求，负责了昆丢之后人生的所有开支，同时呢，也支援了昆丢家族的生意。也让黑衣呢在二十五岁的时候跟十八岁的昆丢订婚。由于老虎事件，昆丢就失忆了嘛，未免勾起他的恐惧了。那之后黑衣也再也没有见过昆丢，直到订婚的那一年，两人再次上见，所以昆丢就以为订婚的那一天才是两人的初见。但是从订婚那一晚开始，黑衣就让昆丢独守空房，直到一个礼拜后，黑衣才在凌晨的时候回家。当时呢，昆丢因为发了噩梦惊醒，出房间就遇到了刚回来的黑衣。两个人都没有讲话，只是黑衣姨轻轻地拍了一下昆丢的头，让昆丢有了安心感，也从那一刻起喜欢上了黑衣姨。然而，之后黑衣姨呢还是一直有家不回的状态，直到两年后黑衣姨应酬的时候喝醉了，就被送了回家，昆丢就趁机诱惑了黑衣姨，两人就发生了关系。本来呢以为两人终于可以有进一步的发展，然而并没有。因为黑衣姨要忙工作的关系，导致两人错失了好好聊一下的时机，两人的关系呢就继续保持着两条平行线的状态。而黑衣姨之所以一直不回家的原因，是因为每当她看到昆迪那楚楚可怜的眼神的时候，她就会心动到不知道怎么办，怕自己突然太靠近昆迪的话会吓到她，因为怕昆迪会不舒服而一直保持着自己觉得适当的距离。同时，在老虎事件后，皮亚伊就一直感到很内疚，怕太过靠近昆丢了会让他想起童年那可怕的记忆，所以呢，也一直不敢接近昆丢。但在皮亚伊的心里，他早就认定了昆丢是他要找一辈子的对象，所以订婚七年后，皮亚伊就跟昆丢求了婚，昆丢也高兴地答应了。即便两人的关系还是很生疏，但因为两人就是互相喜欢，只是没有讲出来而已，所以呢，还是顺利地筹备着婚礼，直到第三者出现。昆丢一直觉得这个黑衣不喜欢自己也没关系，只要可以跟黑衣在一起就好了。然而他却发现黑衣背着他跟另外两个女生暧昧，除了自己亲眼目睹黑衣接受那两个女生以外，他的祖玛努哥也帮忙趁着黑莲喝醉的时候套话，制造了黑衣定期会在酒吧跟那两个女生见面。昆丢虽然不介意黑衣不喜欢自己，但也没有大方到可以跟别人共事一夫，所以他就决定悔婚，打算瞒着黑衣的自己一个去瑞士开始新的生活。但当昆丢还没有离开泰国，黑衣啊就已经发现他人消失了，正连忙冲去机场堵人，结果却出了严重车祸。昆丢就立马取消了去瑞士的行程，赶往医院。车祸后，昆丢一直不眠不休地守在黑衣的身旁，也决定了不再一声不响就跑走，打算跟黑衣谈过后了再走。结果昏迷了两天，黑衣一睁开眼，第一句就是问昆丢：“你是谁？”失忆的爷爷就在医院闹了一番，医生就给他打了安眠药，让他先冷静下来。再醒来的时候，爷爷的记忆就回来了。但看到因为担心自己而还留在泰国的昆丢，爷爷就干脆将计就计，继续装失忆、装傻，再借机会了把昆丢追回来。为了把昆丢追回来，爷爷真的是用尽了各种手段，任性的缠着昆丢不放手，像是要昆丢喂自己吃药，硬要抱着昆丢一起睡觉。
甚至还常常借机会偷亲昆丢。希亚伊的各种花式进攻了很成功的动摇了昆丢的内心，但昆丢还是很担心，觉得希亚伊只是因为失意才会这样子表现，而且第三者的问题还是没有解决到。因为希亚伊装失意嘛，昆迪奥就干脆把他当成十几岁的小屁孩来对待，所以两人常常会发生一些不讲理的斗争。而这在一次争吵的过程中，终于吵到了希亚伊有第三者的事情，希亚伊就觉得很问号，哪来的第三者啊？讲一讲才发现，原来昆迪奥以为的第三者其实是希亚伊同母异父的两个妹妹。两人之间最大误解终于解开，希亚伊呢也请求昆迪奥跟自己交往，不再是单纯家族上的协议，两人开始正式交往。顺便讲一下，解开误解是一个小插曲。两个正常的时候呢，鲁哥其实也有在场。然后前面不是有讲过嘛，鲁哥呢其实在希利安喝醉的时候套他话，所以这令希伊有第三者这个误解越滚越大，希伊整个就很生气。所以当误解刚解开的时候，希利安呢就刚好来接鲁哥，希伊就直接一脚飞踢过去，然后再送一拳给希利安，希利安就被打得莫名其妙，火一上来立马反击了过去，两个就打了起来。最后是昆迪奥出手，暴力阻止了这两个人。我个人是非常期待看剧会怎样演绎这一幕。之后，希耶伊减少了工作量，把时间空出来跟昆迪奥相处。后来呢，昆迪奥也恢复了老虎世界的记忆，两个人慢慢的互相了解，一步一步的解开了多年以来各自在心中累积的误解。但毕竟呢，他们的订婚本来就是一场合约，某程度来说，其实这是昆迪奥家族把昆迪奥卖给了希耶伊，然后从中获利。但昆迪奥家族的王城就是西浅寿，虽然呢，希耶伊家是很有钱，没错啦，但他也没有兴趣一直做赔钱生意，他也不是没有想过要跟昆迪奥的家族拒绝来往，但他也怕这样子做会失去昆迪奥，对他来说，昆迪奥这是他最后的底线，所以最后呢，希耶伊还是跟昆迪奥求了婚。昆迪奥虽然也很想跟希耶伊结婚，但又觉得自己连累了希耶伊，就跟希耶伊说婚礼当天的自己会逃婚，这样子就会变成说昆迪奥家族失约，也就没有再跟希耶伊谈条件的机会。虽然计划的确可行，但希尔伊人也不希望昆迪奥背上背叛家族的骂名，所以虽然表面上支持昆迪奥计划，但暗中呢还是做了很多动作。最后，昆迪奥家的家业成了希尔伊家的子公司，希尔伊人也顺利的跟昆迪奥结婚，完美少花。少说你的婚礼现场跟逃婚情节就是又甜又好笑，很好奇剧之后会不会演出来。那刚刚讲的就是 Naughty Baby 的大致内容，当然还是有不少重要情节我没有讲到，就看剧之后会怎样演。让我们一起期待剧的开播吧。Naughty Baby 的官方小说呢，暂时还没有中译版，但 Map 上面已经有英译版，有兴趣的大家可以去看看。回到演员本身 m a x i e 两人呢，其实都是 DMD 的第一代成员，他们呢也已经组 CP 组了三年。本来呢两个人的年龄差就是有点大嘛，差了九岁。所以早期的时候也花了点时间来磨合，但现在就是拿很喜欢围在 Max 身边跑 ，Max 也是对 Nat 超级宠，而且除了 Naughty Baby 以外呢，他们预计还会有一部叫 Two w o r l d s 的主演，所以 Max 现在真的就是入坑不亏，大家也一起追起来吧。那今天影片就到这边，大家对一点都不是有什么看法呢？欢迎留言分享，一起讨论。那我们下期影片见，拜拜。